తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విధించిన నిర్ణీత సమయాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా ధైర్యంతో ముందుకు సాగుతున్నామని ఆర్టీసీ జేఏసీ నేత రాజారెడ్డి అన్నారు ఈ విషయంలో కార్మికులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన రాజారెడ్డి మా వెనుక కార్మికుల అండ ఉందని ముఖ్యమంత్రి చర్యలు మొదలు పెట్టాలని రాజారెడ్డి తెలిపారు ఆర్టీసీ సమ్మె ఉధృతం అవుతుంది ముఖ్యమంత్రి పెట్టిన డెడ్ లైన్ ముగిసినప్పటికీ కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులు ఎవరు విధుల్లోకి చేరలేదు ముఖ్యమంత్రి చెప్పినట్టు ఇవాళ నుంచి వీళ్ళు నిజంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల ఆర్టీసీ కార్మికులు కాదా ఆర్టీసీ చేసిన నాయకులు రాజారెడ్డి మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం ఏంటి సార్ ఇప్పుడు మీరు నిజంగా ఆర్టీసీ కార్మికులైనా ఆర్టీసీ కార్మికులు కాదా ముఖ్యమంత్రి గారు సమ్మె కన్నా ముందే గడప దాడితే ఆర్టీసీ కార్మికులు కాదండు సాయంత్రం ఆరైతే గడప ఆర్టీసీ కార్మికులు కాదండు సెల్ఫ్ డిస్మిస్ కాబట్టి ఆర్టీసీ సంబంధం లేదండి మధ్యలో ఒక్కసారి డెడ్ లైన్ పెట్టిండు మొన్న ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టిండు కానోలకు డెడ్ లైన్ ఎందుకు పెడతారు జై జైన్ కమ్మని కాబట్టి ఎవరు చెప్పినా చెప్పకుండా మేము ఆర్టీసీ కార్మికులకి కార్మికులు ఏమైనా కాదని అప్పు ఎవరికి లేదు ఇంత మొండిగా ఉన్నారు గవర్నమెంట్తో పోరాడుతుండ్రు ఏంటి మీ 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 దగ్గర ఉన్నటువంటి ధైర్యం ఏంది మీ వెనకాల ఉన్నది ఎవరు మా వెనకాల కార్మిక నలభై ఎనిమిది వేల కార్మిక వరకు నీతి నిజాయితీ ఆర్టీసీ పరిరక్షణ ప్రజారవణ పరిరక్షణ కార్మికుల సంరక్షణ మా న్యాయమైన డిమాండ్లని ప్రజలు కూడా గౌరవిస్తున్నారు కాబట్టి మాకు ధైర్యమే ప్రజలు కార్మిక వర్గం ఇవాళకి ముప్పై మూడు రోజులు అయిపోయింది ఇంకా ఎన్ని రోజులు చేస్తారు ఉద్యమం ఇట్లా ఆర్టీసీ చరిత్రలోనే ముప్పై మూడో రోజు ఈ సమ్మె జరుగుతుంది దీని కూడా వన్ పర్సెంట్ చరిత్ర లేని విధంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని కార్మిక వర్గాలు ఐక్యంగా సమ్మె చేస్తున్నారు కాబట్టి కార్మికుల మనోభావాలు చూస్తారు ఇది కార్మికుల వచ్చిన సమ్మె ఇంకా దీర్ఘకాలం జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం దిగి రాకుంటే చర్చల ద్వారా పోరంటారు అందరూ అన్ని వాళ్ళు కూడా మీటింగ్ పెట్టుకున్నా కూడా ఇప్పుడు ఇంకా ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూ తీసుకో అందరు అందరు ఇంటర్వ్యూ తీసుకో చర్చల ద్వారా పంపంటారా బేసరి పోయి ఉంటే సైన్ పెడుతుంది వీళ్ళు కాబట్టి కార్మికులు కూడా మేము యూనియన్లుగా ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా కార్మికుల మనోభావాలకు అభి భిన్నంగా తీసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు చర్చల ద్వారా సమస్య పరిష్కారం కోరుకుంటారు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటికైనా మీరు పోలింగ్ లాంటిది నేను పోలింగ్ అయినా మేము అగౌరవపరచా మీరు ఒక డిమాండ్ పెట్టారు ఆ డిమాండ్కి ఎంతమంది బిల్డింగ్ ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా మీరు మీ మీరు పెట్టిన డిమాండ్కు బిల్డింగ్ లేరు మాకని నేను చెప్పా మా సమస్య జేఎస్ఏ అని చెప్పా మేము పెట్టిన డిమాండ్ కార్మికులు మొత్తం తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్టుబడి ఉన్నారంటే తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్మికులు ఒకే మాట పేరు కాబట్టి కార్మిక మనోభావాన్ని అర్థం చేసుకొని ఇప్పటికైనా చర్చల ద్వారా సమస్య పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేయాలని అప్పీల్ చేస్తున్నాం కానీ ఒక పక్క కార్మికులు అంటే మీరు ఒక పక్క ప్రభుత్వం ఒకే మొండి పడుతూ ఉన్నారు మీ ఇద్దరి వల్ల జనాలు సఫర్ అవుతున్నారు అవసరమా ప్రజలు ఆలోచిస్తారు కదా ఇప్పుడు ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు మేము తప్పు చేసిన ఫస్ట్ ఫస్ట్ మా మీద కృషిగా ప్రయత్నం చేసారు దసరా ఉందని దసరా దీపాలు పోయింది ఎవరు బాధ్యత దీపాలు సెటిల్ చేయలేకపోయినా అసలు ప్రజలు అడుగుతున్నారు కదా ఈ మొన్న మొన్నే నుండి మన ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడితే ఏమవుతుంది మాట్లాడే సమస్య పరిష్కరించవచ్చు కానీ ప్రజలు అంటారు మాకు మద్దతు ఇస్తారు మీ మీ టీవీలో కూడా చూడడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రజలు కూడా మమ్మల్ని ఏమంటారు అరే పాపం వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు రెండు నెలల జీతం లేదని చెప్పి మాకు రేషన్ ఇస్తుర్రు బియ్యం ఇస్తుర్రు కిరాయి తీసుకుంటారు ఇంటి వనరులు దా దవాఖానలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారంటే ఇది ప్రజలు మాకు మద్దతు ఇస్తారా గవర్నమెంట్ మద్దతు ఇస్తారా మీరే చెప్పండి ఆర్టీసీ రహిత తెలంగాణని ముఖ్యమంత్రి నిజంగా సాధ్యమయ్యే అవకాశం ఉందా అసలు పదివేల బస్సులు ప్రైవేటు నడిపే అవకాశం ఉందా తెలంగాణలో ఆయన కన్నులు కంటుండు మొత్తం ఆర్టీసీ ఆస్తుల పైన వాళ్ళ బినామీలు కట్టబెట్టాలని చూస్తుండు ఎవరి తరం కాదు భూ భూమి గుండ్రమైన ఏదో అండు కదా ఈ భూమి గుండ్రంగా తిరిగి వచ్చేంత వరకు కూడా ఆర్టీసీని జీరో చేసే పరిస్థితి ఎవరి శక్తి లేదు ఎవరికి అటువంటి ఆలోచన ఉన్నా కూడా కార్మిక వర్గం ప్రజలు తిప్పి కొడతారు కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతుంది రేపటి నుంచి రేపు ఇందిరా పార్క్ వెళ్ళి మాకు సంఘీభావంగా ప్రజా సంఘాలు ఇందిరా పార్క్ సింద్ర విజ్ఞాన్ మనకి ఇందిరా పార్క్ ర్యాలీ ఉంది మా ఊరు కూడా పాల్గొంటారు తొమ్మిది తారీఖు ట్యాంక్ బండ్ చలో ట్యాంక్ బండ్ కార్యక్రమం ఉంది అన్ని ప్రజా సంఘాలు రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు ఇస్తారు సకల జనుల జనులు కూడా మన మేము సకల జనులు సమర్పేరని పెట్టాం ఎల్బినార్లో మాకు చిన్న స్టేడియం ఇవ్వడం వల్ల ఎవరిని వద్దని మా ఆర్టీసీ వాళ్ళు కుటుంబ సభ్యులతో రావద్దని చెప్పినాం దూర ప్రాంతాలకి రావద్దని చెప్పినా మీరు చూసిరు తండ తండ్రి రోడ్లు జామ వచ్చినాయి సకల జనులు రాకుండా కూడా రేపు సకల జనులు వస్తారు కాబట్టి ట్యాంక్ బండ్ ఎన్ని లక్షల మంది వస్తారో మీరు ఊహించుకోండి కాబట్టి ప్రజలు మామైపోయారు ప్రజలు కోరుకునేది ఒకటే పిల్లలు అంటున్నాం కదా చర్చలు ప్